Karibu tena katika session nyingine ya The Post Mortem. Hii ni show ambayo mimi huchambua nyimbo zinazotoka za hapa nyumbani Tanzania. Na wakati mwingine nadra kabisa huwa nazichambua za nje. Lakini sijafanya hivyo kwa kitambo. Nimekuwa niki base zaidi hapa nyumbani Tanzania. Utakubaliana na mimi kwamba wiki mbili hizi za hapa karibuni jina la harmonize limekuwa likitrend sana. Na limetrend kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea sasa hivi tetesi zilizopo kwamba huenda akawa amejiungua katika lebo ya WCB. Na maneno ni mengi sana yanasemwa baadhi ya mashabiki wamekusha mind wanamrushia matusi wanamwambia kwamba bora aseme ukweli tu kuliko kubaki kuwaweka nusu nusu ama kuwa, kuwa mguu nje ndani kwa sababu sofa uh, bado haijulikani kwa asilimia mia moja kama huenda kweli amejitoa katika lebo hiyo ya WCB na kwamba anaendelea na maisha yake lakini vile vile kuonesha kwamba kuwaweka zaidi mashabiki katika hali ya sinto fahamu ni kwamba alibadilisha uh, ile sehemu katika bio ya Instagram ambayo huandika wasanii wa WCB kwamba signed under WCB label ametoa amebakiza tu hashtag WCB for life na kikweli jibu bado halijafahamika japo dalili zinaonekana kwamba kuna kitu kidogo kimepungua Eh, katika uhusiano uliopo eh, kati ya Harmonize na WCB kwa sababu ameperform katika show moja tu ya hiyo ya ma festival ya wasafi ambayo inaendelea. Hivi karibuni walikuwa Moshi wametumbuiza wasanii karibu wote kasoro yeye Harmonize. Kwa hiyo story ni kubwa sana, amekuwa akifanya vitu vingi, uh, makubwa ameyafanya hivi karibuni alikutana na raisi wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete na akamwambia jinsi ambavyo na ngoma inakuja lakini pia Kikwete akamwambia sasa hivi ametoka kuwa msanii na ni mwanamuziki kamili kwamba anamkubali sasa Harmonize amekuwa akitengeneza headlines nyingi sana kwa sasa na hakuna ubishi kwamba ni msanii mkubwa. Kingine ambacho kimemfanya awe juu zaidi kwa sasa ni collaborations ambazo anazifanya. Unakumbuka hivi karibuni alikwenda kutumbuiza Juba na kule akakutana na msanii ambaye akahangaika sana kumpata lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu eh, kupitia marafiki watu wake wa karibu walioenda naye kwa mojembe ni jembe akasema huyu dogo anastahili kupewa shavu akawa amefanya remix ya ngoma ile akamuuliza e bana una hela video akasema sina basi waka mtumia mtu videographer wake wakatengeneza kitu fulani na hiyo ngoma kikweli inachezwa sana sasa hivi huko South Sudan ambako huu wimbo pia ambao ni original kabla hapo pia ulikuwa ni wimbo mkubwa. So kufanya remix na Harmonize umekuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo anatengeneza vitu vingi sana kikweli. Anaongelewa kwa vitu vingi ambavyo ni positive. Bahati mbaya kingine ambacho kimezungumzwa tena ni kile cha kukosa kuhudhuria katika tuzo katika tamasha la One Africa Music Festival ambao walikuwa nafanyika huko Marekani kutokana na kukosa visa. Kwa hiyo amekuepo kwa uh, vichwa vya habari kwa muda mrefu sana. Na kingine sasa kikubwa ni collaborations kama nimesema ni hii ambayo ameshirikishwa na msanii wa nchini Uganda ambaye anaitwa Shiba Karunji. Shiba ni mwanamuziki ambaye namkubali sana kwa sasa kutoka nchini Uganda. Na nimeanza kumkubali kitambo, napenda jitihada zake, napenda jinsi ambavyo alivyo aggressive na jinsi ambavyo amejitengeneza kutoka katika msanii tu wa kawaida kuja kuwa msanii mkubwa sana nchini Uganda. Na mwaka huu katika shindano katika uh, show ya Cox Studio Africa, Shiba Karunji na Harmonize walikutana kama kapo ambayo eh, ilikuwa inatengeneza uh, kolabo. Kama ambavyo unajua uh, Cox Studio Squeeze ilivyo, wanawekwa wasanii wawili ambao wanafanya uh, vitu kama vitatu. Cha kwanza wanat- wanafanya cover ya nyimbo zao. Shiba anaimba wimbo wa Shiba akaimba wimbo wa Harmonize na Harmonize akaimba wimbo wa Shiba Karunji. Na nakumbuka uh, Shiba katika uh, msimu huu aliimba wimbo Atarudi na aliwimba vizuri sana. Ilikuwa very emotional. Lakini kingine wanamsaidia msanii mmoja ambaye ni underground wanakuwa pamoja naye wanatengeneza remix ya hiyo ngoma. 
Halafu baadaye wanatengeneza original song wimbo mpya kabisa ambao wanautunga hapo wanakunishwa na producer ambao wameteuliwa katika msimu huo na wanatengeneza sasa Shiba pamoja na Harmonize walitengeneza wimbo uitwao Follow Me wimbo mzuri sana wakaotengeneza pale wakaingia studio wakaingia pamoja na ile band ya Cox Studio waka perform live safi kabisa sasa wameona kwamba sio vibaya kama wakiufanya wimbo uwa official. Ni kitu kizuri sana kwa sababu ni wimbo mzuri wakaamua kukutana, wakaingia studio, wakarekodi kabisa wimbo na umekamilika, wakasema tufanye na video, video ikafanyika huko Uganda, video kali kabisa na video imetoka tayari. Follow me ni wimbo mzuri sana kikweli. Nimeupenda, niliupenda by the way tangu kwenye Cox Studio kwa sababu mimi Cox Studio influencer kwa kipindi kama cha miaka mitatu kwa hiyo mashindano yanapokuwa yanaendelea kwa studio na kuwa na shiriki katika kupromote hizi nyimbo na nini kwa hiyo huu wimbo niliupenda sana kwa hiyo kwangu imekuwa ni furaha kuona kwamba wamechukulia series na kuamua kufanya kabisa kuwa official song so follow me ni wimbo wa mapenzi ambao unaongea kuhusiana na maisha ya kileo haya ni follow kwenye mitandao eh unamfollow mtu ambaye unampenda kama unanipenda basi ni follow lakini unaweza ukaubadilisha pia katika namna ambayo ikawa tu ya kimapenzi kwa sababu mashairi yanaonesha kabisa jinsi ambavyo harmonize anamwambia huyu mwanamke ambaye anampenda na bila yeye mambo hayawezi kwenda vizuri kwa hiyo ni wimbo wa mapenzi wameimba vizuri sana na kuna kitu nimekiona katika wimbo huu. Kuna baadhi ya melody zina hasa katika phrase ya harmonize. Amekopa kidogo uh, vionjo katika wimbo wa Diamond Platinum's Waka Waka ambao alimshirikisha Rick Rolls. Kuna sehemu ana sound kama hivyo. Na hii inaashiria kwamba moja na kwamba mtoto amekuwa bado ataendelea kuwa na zile memory bado ataendelea kupita njia za baba yake kwa maana ya diamond jinsi ambavyo amemuinspire harmonize katika mziki wake na unakumbuka enzi zile kwa sasa kidogo kuna uafadhali enzi zile harmonize anatoka watu wengi sana walikuwa wanashindwa kumtofautisha hasa katika uimbaji na diamond na ni kwa sababu diamond ni mwanamuziki ambaye amemuinspire kwa kiasi kikubwa sio tu kumuinspire ali, ali, alimbadilisha ali, kama alimzaa kimu muziki. Kwa hiyo katika maisha ya kimuziki Harmonize Diamond ni baba, ni baba mzazi. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kusahau baadhi ya njia ambazo baba yake amezipitia na yeye sometime bila kujijua sometime unaweza kujikuta amepita huko. Sio tu katika uibaji hata katika lifestyle. Leo hii Harmonize ameweza kuwa msanii huyu mkubwa ambaye leo hii anateka vichwa vya habari East Africa ni kwa sababu ametumia njia nyingi sana ambazo baba yake amezitia lifestyle bodyguards maisha ya mahusiano na, na mambo mengine namna branding ambayo nao sasa hivi na sasa hivi unaona kabisa kwamba mikwara alionao harmonize sometime inaweza hata ikamzidi baba yake diamond lakini it's all good kwa sababu yote anayoyafanya anajenga empire ambayo inamfanya na kuwa mkubwa sana kwa hiyo kuendelea kufata baadhi ya njia sometimes inatokea bila hata yeye kujua kwa hiyo ame sound melody flani hivi kama za waka katika wimbo huu lakini ni nzuri tu kwa sababu hiyo ipo pia hata katika uh, muziki wa squeeze na inatumika zaidi uh, wasanii wanapokuwa wanachukua wimbo wa zamani mashairi flani wanaweka katika nyimbo za kisasa anapitia tu kama kamstari flani kama melody flani kama nyimbo ya zamani anaiweka kwa hiyo anaweza kawa amefanya bila kujua ama amefanya kwa maksudi kabisa kwa sababu ni melody ambayo anaipenda na anaona kwamba hii beat inaendana na hiyo akawa amepitia so it's all good vezi nzuri sana uh, shiba karunja amepiga vezi ya pili kaimba kiingereza kidogo na kiganda na Kiswahili kidogo hasa katika chorus ameimba vizuri sana na nimependa jinsi ambavyo wamepokezana katika bridge na hapa shiba ameimba Kiswahili eh, kote na nimependa jinsi ambavyo eh, jinsi ambavyo harmonize ame slow down hiyo same ya bridge eh, midundo ikazimwa kidogo iko nasikika tu vinanda kadhaa na strings kadhaa alafu wanapokezana na shiba kwa kweli ana sound poa kabisa katika ya Kiswahili. Na mini kwamba kama akiendelea kukopa kopa kidogo bimistari ya Kiswahili kwa hapa Tanzania atapata mashabiki wengi sana kwa sababu tumepoteza connection fulani kati ya Uganda na Tanzania kimuziki. Hatuna collaborations nyingi sana za wasanii wa Uganda na wasanii wa Tanzania. 
video nimeipenda sana wame wako comfortable na ni hii ni kwa sababu hii ni collab ambayo wamekutana tayari ushazoeana katika Cox Studio likutana wakazoeana vizuri kabisa kwa hiyo they were very comfortable kuna same eh uh, Amanaiza amemshika haja hivi mtoto wa kike huyu yani unaona they are free. Nimependa hiyo idea same hui, ile ambayo ni kama hoteli hivyo katika garden moja amazing kuna shots the drones kuna shots ambazo zinachukua mandhari yale eh, na jinsi ambavyo mnyamwezi ametengeneza nywele zake na jinsi alivyovaa na nini safi sana pia shiba alivyovaa wamependeza sana. My favorite thing ni ile ya mwisho mwisho pale ambapo wanashuka kwenye gari wako pamoja wanakutana na mashabiki wanapiga picha wana ni kama ilikuwa ni sehemu ya show alafu wanatumboiza pale wanarusha mikono hivi yeah, yani ngoma fulani hivi ya kubounce ya kupari na video kwa kweli imeweza kuendana vizuri sana na wimbo huo kama wana perform hivi na everyone is happy lakini nimependa pia jinsi ambavyo wameconnect na clip za show zao za zamani kama monize pale jinsi kuonesha uku wa kila mmoja jinsi ambavyo alivyokuwa mkubwa unaona eh? na pia scenes uh, shiba karunji katika vizazi zake inaonekana pia anapokuwa anaperform eh, eh, stage na jinsi anavyokubalika wote wanakubalika katika nchi zao but collaboration hii inaweka pamoja na kuzikutanisha hizi nchi mbili uh, jirani muziki na ushirikiano unazidi kuwa mkubwa sana mimi nimependa sana kwa sababu kikweli kama ambavyo nimetoka kusema awali ni kwamba connection ya kimuziki kati ya Uganda na uh, na Tanzania imepotea sana kwa sasa imepotea ukilinganisha na zamani jinsi ambavyo Jose Chameleon alivyokuwa naimba nyimbo zake za Kiswahili na shirikisha wasania hapa na pale jitihada za AY kwenda kufanya kazi na maproducer kama kina Steve Jean eh, kwa shirikisha kama kina Chameleon hao kina nani uh, Morris Kiria na wengine sasa hivi hakuna kolabo nyingi sana. Sasa kwa harmonize kuweza kufanya kazi na Shiba Karunje msanii ambaye anakubalika Uganda, kwanza inakuza huo ushirikiano wa kimuziki wa kitamaduni kati ya Tanzania na Uganda, lakini vile vile yeye mwenyewe anajidhatiti zaidi kuweza kupata mashabiki wengi Uganda ambako unafahamu kwamba kuna language barrier wa Uganda wengi Kiswahili hawakielewi. Sasa tuta pokezana zaidi ama ukaribu utakuwepo kidogo kama wasanii watakuwa wanafanya korabo lakini kwa upande wa Shiba pia na yeye kupitia wimbo huu atapata mashabiki wengi hapa Tanzania Shiba trust me anastahili sana kuwepo katika playlist za radio stations za TV stations za East Africa sababu she so big na amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa mfano juzi tu hapa alionesha jumba la kifahari ambalo amejenga meneja wake ndio alisimamia akamjengea bonge moja la nyumba eh, la kifahari lipo Uganda kwa hiyo ni msanii aliyefanikiwa sana kwa wale ambao wamfahamu vizuri she's good yani ni kama Vanessa hivi kwa hapa Tanzania yani she's like big huko Uganda na na mashabiki wengi wanampenda wanajiita Shiba Holex mashabiki wake wanajiita hivyo sasa it's, uh, it's a good song nimependa ngome ya club ina kama dance hall flani hivi ni club banger unaweza ukafry kaikichezwa club lazima uinuke ucheze umvute mpenzi wako mkumbatie mcheze mfry au sio bonge moja la ngoma kama bado hijatazama follow me Uh, ingia sasa hivi tazame maajabu waliyoyafanya utazame uzuri wa collaboration hii kati ya Uganda pamoja na Tanzania wewe una mtazamo gani kuhusiana na follow me ya Harmonize na Shiba Karunji at next time inaitwa Frederick Bundala Skywalker kwaheri